ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചീര തോരനാണ് ഈ ചീര നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടം എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ബാൽക്കണിയിൽ ചട്ടികൾ വെച്ച് അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചീര അതായത് വിത്തിട്ട് മുളപ്പിച്ച് ഇവിടെ അമർനാഥ് ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയ ആ ചീര തണ്ട് ഞങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ടു അതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് വന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിത്ത് ഓരോ സമ്മറിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിത്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് എഗൈൻ നെക്സ്റ്റ് സമ്മർ ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് പാകി എഗൈൻ സ്പ്രിങ് സീസൺ മാതിരി ഞങ്ങളത് പാകി ചെടി ആക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാൽക്കണിയിൽ കുറച്ച് കറുവപ്പിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കറുവപ്പൻ തൈയും ചീരയും കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായ ചീരയാണ് ഇത് ഓർഗാനിക് അതായത് ഒരു വിഷമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചീരയാണ് ഞാനിത് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് ഇനി കാണിക്കാം ഇതൊരു റെസിപ്പിയായി കാണിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി കാണിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മന്ത്ലി ഒരു ത്രീ ടൈംസ് നമുക്ക് ചീര മുറിക്കാൻ കിട്ടാറുണ്ട് ചീര എടുക്കാൻ കിട്ടാറുണ്ട് നമുക്ക് തോരനായിട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ രീതിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ക്യൂക്കായിട്ട് ചീര തോരൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇന്ന് ചീര തോരൻ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒന്നൊരു പാലക്കാടൻ സ്റ്റൈലും പിന്നെ ഒരെണ്ണം തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ഞാനത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നല്ലോണം തേങ്ങ ഇട്ട് തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകിടുകയാണ് അത് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീരയും ഇവിടെ എരിവിനായി നമ്മൾ മുളക് കൂട്ടി ചേർക്കുന്നില്ല പച്ചമുളകും തേങ്ങയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തൃശ്ശൂർ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാലക്കാടൻ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ ഞാൻ ഓണിയൻ ചെറിയ ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ കടുക് ഇവിടെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് മുറിച്ച് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീരയിൽ ഞാൻ പകുതി ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യണം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണമെന്ന് കരുതി മാറുന്നു ഞാൻ അത് ഇപ്പോഴാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ അതുമാതിരി ഇലക്കറികളൊന്നും കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാ പോഷകഗുണവും അതിൻ്റെ പോയി കിട്ടും അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻസ് അതുമാതിരി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒരു പാതി വേവിലാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് 
ഒന്നുകൂടൊന്ന് നീര് വലിയാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് സെക്രീറ്റ് ആയത വെള്ളം അതൊന്ന് വലിയ നമുക്ക് വെച്ച ശേഷം നമ്മുടെ തോരൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മളിതിൽ കളറോ അതിൻ്റെ കളർ ഗ്രീൻ കളർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂ ഇതൊന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല വളരെ അയൺ കണ്ടൻറ് ഉള്ള അതാണ് ചീര എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ അത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി നമുക്ക് ഡെയിലി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ നിന്നോ ചുറ്റുവാർത്തു നിന്നോ കിട്ടാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഡെയിലി വെച്ച് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിനും എല്ലാത്തിനും വളരെ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ ചീരത്തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി പാലക്കാട് സ്റ്റൈൽ ചീരത്തോരൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇത് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പാലക്കാട് സ്റ്റൈൽ തോരൻ ചീരത്തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഒരു പാന് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി വരും അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്തു ഞാൻ കടുക് ചേർത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചീരയിലെയും അരിഞ്ഞു വെച്ച ചീരയിലും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ലേശം മുളകും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓണിയൻ ഇവിടെ സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തു അതുമാതിരി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇതൊന്ന് പച്ചമുളക് മണം ഒന്ന് പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കണം ചീര എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മളിത് ഈ പറഞ്ഞെന്തി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല ഇത് തന്നെ ഈ ആവിയിൽ തന്നെ വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളിതിപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഈ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അമിങ്ങി വരും വെന്ത് ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയും ഇപ്പം നമ്മൾ കം ചീനച്ചട്ടി ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ചൂടിൽ ഇത് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം അത് പകുതിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ള വെള്ളം അതിൽ സെക്രീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വെള്ളം നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നമുക്കിത് വറ്റുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം നമ്മളിതിൽ കൂടുതൽ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഹൈയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റൗ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ഒരുപാട് വേവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഹൈയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൽ തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടില്ല ഓണിയൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു വേറൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ തോരൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഇതാണ് കുറച്ച് താല്പര്യം തേങ്ങയിട്ട തോരനേക്കാളും എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് വൈസ് ഇതിനോടാണ് കുറച്ച് താല്പര്യം ഇതാ നമ്മുടെ ചീരത്തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് വെതിലത്തെ വെള്ളം എല്ലാം ഇപ്പോൾ വറ്റി ഡ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും 
ഓരോ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതും നമ്മൾ ഒരുപാട് വേവിക്കുകയും വെള്ളമൊഴിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് ഒന്നും പോകുന്നില്ല ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂസ് ഒക്കെ അതിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ വെള്ളം കളയുന്ന വെള്ളം വറ്റിക്കുന്നത് വരെ ഹൈലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തു ഡ്രൈ ആക്കി ഇട്ടു ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് തോരനും ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഉള്ളതും ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്തതും ഒന്നൊരു കൃഷി സ്റ്റൈലും മറ്റൊന്ന് പാലക്കാടൻ സ്റ്റൈലും അപ്പം നിങ്ങളത് രണ്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് വളരെ ഇതിൽ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന ഒരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലൊരു നാല് തൈ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു വീക്കിലി വൺസ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു 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 പിടി ഇല പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ഈ ചീര നമുക്ക് വളർത്തുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് കഴിക്കാനും പറ്റും അതങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അപ്പം അതൊരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ലൈക്ക് ആൻഡ്